তোমাদের সদ্য কিছুদিন আগে তোমাদের এক্সাম শেষ হয়েছে যারা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছো তাদের যাদের থার্ড সেমিস্টার সরি সেকেন্ড সেমিস্টার শেষ হলো তারা আবার থার্ড সেমিস্টারে পড়বে এবং থার্ড সেমিস্টারের প্রথম তোমাদের সিসি ফাইভে রয়েছে ক্লাইমেটোলজি ল্যাব ক্লাইমেটোলজি ল্যাবের প্র্যাকটিক্যাল পোর্শান থেকে আমরা আজ প্রথম পোর্শানটি আলোচনা করব এ প্রসঙ্গে বলে রাখি তোমরা কিন্তু আমার ইউটিউব চ্যানেলে এই পোর্শানের টু থ্রি ফোর ফাইভ সরি টু থ্রি আর ফোর অলরেডি পেয়ে যাবে আমার ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করা আছে তো আমরা আজ এবার পোর্শান অন মানে যেটা রয়েছে মেজারমেন্ট অফ ওয়েদার এলিমেন্ট ইউজিং অ্যানালগ ইনস্ট্রুমেন্ট মিন ডেইলি টেম্পারেচার এয়ার প্রেশার রিলেটিভ হিউমিডিটি অ্যান্ড রেনফল এই পোর্শানটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব এর মধ্যে প্রথমেই রয়েছে মিন ডেইলি টেম্পারেচার এই প্রসঙ্গে তোমাদের একটু বলে রাখি তোমাদের এক্সামে কিন্তু এখান থেকে একটা কোয়েশ্চেন অবশ্যই আসে এবং যার নাম্বার ফাইভ এটি তোমরা খুব সহজে করতে পারো ইনস্ট্রুমেন্ট দেখে একটা টেবিলের মাধ্যমে তো সেটা কিভাবে করব কোয়েশ্চেন কেমন হয় ইন ডিটেলস আমি কিন্তু আলোচনা করছি একটু দেখে না দেখো প্রথমে দেখে নি কোয়েশ্চেন কেমন আসে এখানে দেখো একটা প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেন এখানে আছে মেজার দ্য রেঞ্জ অফ টেম্পারেচার ইন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বাই ইউজিং ম্যাক্সিমাম অ্যান্ড মিনিমাম টেম্পারেচার নোট দ্য মেজারমেন্ট ইন এ প্রপার ফিল্ড বুক টাইম টু বি অ্যালোটেড ফর রিডিং পার ক্যান্ডিডেট ফাইভ মিনিট তো এখানে পরিষ্কারভাবে লেখা আছে পার ক্যান্ডিডেট ইনস্ট্রুমেন্ট দেখার জন্য পাঁচ মিনিট পাবে এখানে তোমাদের ম্যাক্সিমাম মিনিমাম টেম্পারেচার বের করে ম্যাক্সিমাম আর মিনিমাম টেম্পারেচার মধ্যে রেঞ্জ কতটা মানে ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার ও মিনিমাম টেম্পারেচারের মধ্যে পার্থক্য কতটা সেটা তোমাদের কিন্তু এখানে দেখাতে হবে একটা প্রপার টেবিল করে তো সেই প্রপার টেবিল করে কিভাবে করতে হবে সেটাও আমি তোমাদের দেখাচ্ছি পরে তার আগে আমাদের ইনস্ট্রুমেন্টটা দেখা শিখে নিতে হবে এই টেম্পারেচার দেখার জন্য এক্সামে আমাদের দেওয়া হয় সিক্সের থার্মোমিটার দেখো এই মুহূর্তে আমার কাছে ইনস্ট্রুমেন্টটা নেই কিন্তু এই ছবি থেকে আমরা খুব সহজে ইনস্ট্রুমেন্টটা আমরা বুঝতে পারবো এই বইয়ের ছবিটা দেখলেও এর রিডিং নেওয়া খুবই সহজ চিন্তার কিছু নেই খুবই সহজ রিডিং নেওয়া এর কিছু প্রিন্সিপাল বা নীতি আমরা একটু দেখে নিই সিক্সের থার্মোমিটার অ্যাকচুয়ালি কিভাবে কাজ করে সেটা দেখে নিই দেখো সিক্সের থার্মোমিটার হলো একটা ইউশেপ থার্মোমিটার এখানে দেখতে পাচ্ছ একটা ইউশেপ থার্মোমিটার যার এদিকে থাকে মিনিমাম টেম্পারেচার এদিকে ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার এই ইউশেপ যে টিউবটা রয়েছে এর মধ্যে দেখো এই যে ব্ল্যাক অংশটা কালো অংশ তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা অ্যাকচুয়ালি পারদ এবং পারদের উপরের অংশের এখানে এই পর্যন্ত আর এদিকে এই পর্যন্ত যেটা রয়েছে সেটা প্রকৃতপক্ষে অ্যালকোহল এখন এই সিক্সের থার্মোমিটারের এদিকে দেখো ফাইনহাইট স্কেল থাকে মাঝখানে থাকে ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড স্কেল আর এদিকেও ফাইনহাইট স্কেল তোমরা এখানে একটা জিনিস খেয়াল করবে যে ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড যে স্কেল তার মধ্যে দেখো ডিভিশন কিন্তু একটা দাগ মানে অন দেখো এখানে ভালো করে তোমাদের খেয়াল দেখাই জিরো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ মানে এখানে এক ঘর সমান কিন্তু অন কিন্তু ফার্নাইট স্কেলের ক্ষেত্রে তা নয় কিন্তু ফার্নাইট স্কেলের ক্ষেত্রে দেখো এক ঘর সমান কিন্তু টু মানে স্কেলটা উপরের দিকে কম নিচের দিকে বাড়ছে তো এখান থেকে দেখি আমরা যদি চল্লিশ হয় এটা কিন্তু ষাট মানে এর মধ্যে পার্থক্য কত কুড়ি ঘর এবং এর মধ্যে সংখ্যা দেখো দশ আছে তো দশকে যদি দুই দিয়ে গুণ করে তো কুড়ি হয়ে যায় মানে অ্যাকচুয়ালি এটা চল্লিশ হলে এটা কিন্তু বিয়াল্লিশ তারপরে এটা কিন্তু চুয়াল্লিশ তারপরে এটা কিন্তু ছেচল্লিশ তারপরে আটচল্লিশ এটা কিন্তু সত্তর তো এই দুটো স্কেলের এখানে একটা কিন্তু ডিফারেন্স আছে একটা জিনিস খেয়াল করো এখানে তোমরা মানটা কীভাবে দেখবে এখানে দেখো একটা যে পিনের মতো অংশ দেখতে পাচ্ছি এটাকে ইংলিশে বলা হয় ইন্ডেক্স বাংলায় বলা হয় সূচক এই ইন্ডেক্স বা সূচক দেখে মূলত মানটা নেওয়া হয় তো সিম্পলি খুবই সহজ মানটা নেওয়া এমন কিছুই নেই এখানে কি করবো আমরা দেখে নেব যে যদি আমরা সেন্টিগ্রেটের মান নিই তাহলে এই 
সূচক বা ইন্ডেক্সের নিচের অংশের মানটা তোমরা সব সময় নেবে এইটা খেয়াল রাখবে যে ইন্ডেক্স যেখানেই থাকুক বা সূচক যেখানেই থাকুক এর নিচের অংশের মানটা আমরা নেব তো নিচের অংশে আমরা দেখি এখানে ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কত আছে এটা তো কুড়ি নিচের দিকে মান বাড়ছে এটা কুড়ি তাহলে এখানেই রয়েছে এক ঘর মানে একুশ তাহলে আমরা কি দেখে নিলাম যে মিনিমামে মান কত মিনিমামে ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড মান কত একুশ তো আমরা এখানে আগে থেকে একটা টেবিল করে রাখবো এরকম করে টেবিলে টেবিলটা আমি পরে দেখাচ্ছি তো মিনিমামে আমরা দেখো মিনিমামে ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড মান পেয়েছি একুশ আমরা লিখে দিলাম এবার দেখো মিনিমামের ক্ষেত্রে ফাইনাইটে কত মান পাবো সেটাও দেখে নিই এখানে দেখো ইন্ডেক্সের নিচের অংশটা দেখব তো এটা আশি উপরের দিকে আছে কত উপরের নিচের দিকে মান বাড়ছে তো দেখো ষাট এখানে পাঁচ ঘর আছে মানে পাঁচ দোকানে দশ তাহলে এটা কত হলো সত্তর তো সিমিলারলি এখানেও আমি সত্তর লিখে দেবো মিনিমামের ক্ষেত্রে এবার আমরা ম্যাক্সিমাম দেখবো দেখো তাহলে ম্যাক্সিমাম এখানে ম্যাক্সিমাম রয়েছে ম্যাক্সিমামের ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম দেখবো ম্যাক্সিমামে দেখো ইন্ডেক্স কোথায় আছে এখানে এখানে কুড়ি মানে নিচের দিকে দু ঘর নামা মানে হয়ে যাবে কত এদিকে এদিকে তো মান কমছে তাহলে হয়ে যাবে একশো ষোলো আর এদিকে দেখো এখানে পঞ্চাশ আছে এখানে চল্লিশ এদিকে তো এক ঘর করে তো পঞ্চাশ এখানে আমি এখানে এটা থেকে এটা পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ সাতচল্লিশ আটচল্লিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড মান আটচল্লিশ এদিকে হলো একশো ষোলো তো এই মান আমরা এইভাবে দেখে নিলাম সিম্পলি এইভাবে দেখার পরে আমরা কিন্তু এবার এই টেবিলটা নিয়ে কাজ করব আমরা কি করব এখানে আমরা এরকম ভাবে একটা টেবিল ড্র করবো একটু ভালো করে দেখে নাও এরকম ভাবে এখানে একটা প্রপার ফিল্ড বুক কিন্তু আমাদের করতে বলেছে তো ফিল্ড বুকে আমরা এখানে এরকম ভাবে লিখবো ফিল্ড বুক টেবিল ফর রেকর্ডিং ম্যাক্সিমাম অ্যান্ড মিনিমাম টেম্পারেচার এরকম করে একটা প্লেস দেবো প্লেসটা পরীক্ষার সময় পড়লে কলেজ গ্রাউন্ড ডেট দেবে টাইমটা দেবে যখন যাচ্ছ আর রিডিং নিচ্ছ তার মধ্যে কতটা সময় লাগছে সেটা দেবে ইনস্ট্রুমেন্ট নাম্বার মানে তুমি যে ইনস্ট্রুমেন্টটা দেখছো সেই নাম্বারটা দেবে আর এখানে সার্ভে আর রোল নাম্বার তোমরা দিতে পারো নাও দিতে পারো দেওয়ার পরে তোমরা এরকম একটা টেবিল করবে এখানে কি করবে ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার এখানে মিনিমাম টেম্পারেচার এখানে মিন টেম্পারেচার মানে গড় তাপমাত্রা আর এখানে হচ্ছে রেঞ্জ অফ টেম্পারেচার মানে দুটি তাপমাত্রা রেঞ্জ অন্তরফল বিয়োগ বা প্রসার কত সেটা তো পরীক্ষায় তোমাদের যে কোনো কিছু আসতে পারে শুধু চাইতে পারে মিক্স ম্যাক্সিমাম মিনিমাম শুধু চাইতে পারে মিন বা এখানে যেমন শুধু চেয়েছে রেঞ্জ এই কোয়েশ্চেনে শুধু চেয়েছে রেঞ্জ তো যাই আসুক এরকম ভাবে টেবিল করলে তোমরা পুরোটাই পেরে যাবে সব সময় যে তোমাদের ফাইনালটি চাইবে তাও না ডিগ্রি সেন্টিগ্রেও চাইতে পারে ফাইনালটিও চাই চাইতে পারে তোমাদের যেভাবে চাইবে সেভাবে কিন্তু তোমরা এক্সামে ক্যালকুলেশন করবে আমি পুরোটাই করে রেখেছি তো আমরা এখানে আগে দেখে নিয়েছি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেটের মান লিখলাম ম্যাক্সিমামে ফাইনাইটের মান লিখলাম ম্যাক্সিমামে মিনিমামেও আমরা একই রকম ভাবে মান নিয়ে লিখলাম ফাইনাইটেও মান নিয়ে লিখলাম এখানে এটা তো খুব সিম্পলি এখন থেকে দেখে লিখে লিখে নিলাম এখন যদি বলে মিন টেম্পারেচার তাহলে মিন টেম্পারেচার বের করতে লিখতে হবে মিন মানে গড় তাহলে কি করব সেন্টিগ্রেটের ক্ষেত্রে সেন্টিগ্রেটের ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম আর মিনিমাম যোগ করবো তো ম্যাক্সিমাম কত আটচল্লিশ মিনিমাম কত একুশ তো আটচল্লিশ একুশ যোগ করলাম করে দুই দিয়ে ভাগ করবো মানে দুটো রাশি যোগ করেছি দুই দিয়ে ভাগ করলে গড় পেয়ে যাবো বেরোলো কত চৌত্রিশ পয়েন্ট পাঁচ শূন্য এটা মিনিমাম টেম্পারেচার বেরিয়ে গেল ডিগ্রি সেন্টিগ্রেটের ফাইনালের ক্ষেত্রেও তাই যেটা হাইয়েস্ট পেয়েছি কত একশো ষোলো আর লোয়েস্ট পেয়েছি কত সত্তর দুটো যোগ করলাম দুই দিয়ে ভাগ করলাম করে আমরা এখানেও কিন্তু গড়টা পেয়ে গেলাম এবার যদি এক্সামে রেঞ্জ বের করতে পারলে রেঞ্জ প্রসার কতটা তাহলে দেখো মানে বিয়োগ ফল অন্তর ফল অ্যাকচুয়ালি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ক্ষেত্রে হাইয়েস্ট কত ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার কত আটচল্লিশ লোয়েস্ট কত কুড়ি তো আটচল্লিশ থেকে লোয়েস্ট একুশ সরি আটচল্লিশ থেকে একুশ বিয়োগ করলে আমরা পেয়ে যাব রেঞ্জ এটা ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের ক্ষেত্রে ফাইনালের ক্ষেত্রে কি একই রকম ম্যাক্সিমাম একশো ষোলো আর মিনিমাম সত্তর বিয়োগ করলে আমরা এখানেও পেয়ে যাবো রেঞ্জ এইভাবে কিন্তু আমরা খুব সহজে এই ক্যালকুলেশনটা এই ইনস্ট্রুমেন্টটা আমরা করে ফেলতে পারি এবং এখানে কিন্তু ফাইভ মার্কস রয়েছে ফাইভ মার্কসের মধ্যে পাঁচ পাওয়াই খুব সম্ভব পাঁচ নম্বর পাওয়া সম্ভব তোমরা একটা প্রপার টেবিল কিন্তু তোমরা এইভাবে একটা তৈরি করবে ফিল্ড বুক লিখবে সব হেডিং টেডিংগুলো ঠিক করে লিখবে আর এখানে কিন্তু এক্সামের সবটাই চায় না বারবার আমি একটা কথা বলি পুরোটা কিন্তু চায় না এখানে কি চাওয়া হয় হয় ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড চাইতে পারে বা ফাইনালে চাইতে পারে শুধু ম্যাক্সিমাম মিনিমাম চাইতে পারে বা শুধু মিন চাইতে পারে বা শুধু রেঞ্জ চাইতে পারে তোমাদের যেটা চাইবে তোমরা কিন্তু সেটাই করবে তার থেকে এক্সট্রা কিছ
कमेंट कर जानाते पर पोर्सने सब प्रैक्टिकाली क्यों तुम्हारा यूट्यूब चैने पे जा देखे नियो जदि तुम्हारे ये प्रैक्टिकल पे असुविधा ताओ हाँ के जान तुम्हारा सब भलो थेको और खूब भलोक पढ़ाशुना करो सकल के असंख्य धन्यवाद थैंक यू